Добрый день всем, меня зовут Александр Коневский, я работаю в фирме Intel в центре Open Source технологий в Финляндии. Этот центр разрабатывает Linux Kernel Cloud Software для других решений определенные дополнительные компоненты. Наша команда в частности работает в Kubernetes. Что такое Kubernetes вообще? Кто знает? Хорошо. Большинство. Кто уже производит что-то для Kubernetes? Хорошо. Кто знает продвинутые черты или подвинутые особенности? Только вы. Хорошо. Итак, что такое Kubernetes? Kubernetes это на практике означает стандарт для оркестровки контента в облаке. Проблема в том, что вот вся идея Kubernetes это спрятать вот сами эти черты, которые представляет hardware, чтобы они были невидимы, работали невидимо, и, так сказать, вам не надо было об этом заботиться, чтобы вы выполняли приложение в облаке, не чувствуя как бы этого. И в большинстве случаев так такого подхода вы будете некие, э, использовать общие черты или общий уровень взаимодействия. Но я буду говорить о некоторых более продвинутых особенностях, где э, задействование некоторых датчиков и особенностей железа также могут дать вам определенное преимущество. Если вы используете более правильное распределение памяти, устройства и датчики устройства, у меня только полчаса, к сожалению, поэтому я глубоко не смогу осветить все аспекты, но тем не менее э, я буду показывать целый ряд гиперссылок на дополнительную информацию и вы сможете э, загрузить PDF-файл в частности и прочитать дополнительно э, по целому ряду разделов или э, тех черт, которые я буду упоминать. И же поговорить со мной лично, так сказать, после этого. Итак, управление памятью. В чем проблема? Проблема в том, что обычный kernel Linux работает со страницами. Каждая страница 4 килобайта длиной. И сейчас, если вам на гигабайты, сотни гигабайтов памяти требуется распределить, и у вас есть приложение, Какого рода возможности решения у вас есть, чтобы э, обеспечить оптимальную работу процессора, когда он переходит с нескольких килобайт страницы одной на эти, на эти гигабайты. И Huge Pages мы разработали несколько лет назад. Они, эта программа позволяет, этот подход позволяет разработать, работать независимо от размер ресурса довольно эффективно, но тем не менее это не прозрачный механизм, ну, чтобы он поддерживался в оркестровке, вообще в самой платформе. С точки зрения оркестровки, в Kubernetes это проще, это нативно, 1.8 с этой версии начиная. И альфа... 1.8. Что касается приложения, то нужно это подключать. Для Java, например, это обычная практика. Memory Allocator будет задействован для каждому другому приложению, Database и так далее. Нужно вручную подключить, чтобы это приложение поддерживало такую черту. И тогда вы сможете более эффективно работать с памятью. Как это описать вашей последовательности задачи или работы? Вы прописываете в описании портов, контейнеров, вы прописываете объем памяти, страницы и так далее, и вы создаете такого рода параметры для объемов, с которыми будете работать. 
Williams. Это работает, но есть ограничения. Одно ограничение – это включить, на самом деле, в вашем кластере это. Kubernetes не знает, как самостоятельно это распределять, поэтому вы, как системный администратор, должны в каждый ноут обратиться и приписать, приписать какой объем страниц, 2 мегабайта, например, или 1 гигабайт будет использован. Kubernetes тогда поймет, Kubernetes, что вы хотите именно с такими ресурсами работать и, соответственно, распределять память. Второе, это то, что ваша работа, возможно, переходит с процесса на процесс, и иногда большие страницы замещаются на малые и так далее. Или же наоборот, вы переходите с более малых на очень большие объемы, и не ожидайте здесь чудес, поскольку Kubernetes пока еще ограничен в этом. А, теперь управление процессором, загрузкой процессора. А, Kubernetes – это контейнерное решение. Вся идея, эта концепция – это спрятать железо, чтобы оно было невидимо, функционировано невидимо для пользователя. Но вы, возможно, хотите иметь приложения, которые имеют определенные ограничения, жесткие по задержке, например, или по эффективности, по производительности. Как это достичь? Вам нужно прописывать инструкцию для кернела, то есть вам нужно иметь доступ к настройкам и железа. И я, например, хочу получить эксклюзивность этого, чтобы другие не вмешивались, а только было определенного пользователя или администратора это возможность. Как это достигается? Один способ, это то, что включено уже в Kubernetes примерно год назад, и называется CPU Manager. Это часть была автоматизирована по умолчанию теперь. Это работает. Раньше нужно было вручную это подключать, но тем не менее ничего автоматически не происходит. Это просто по умолчанию подключено как возможности. Вам нужно все-таки проводить конфигурацию системы через этот модуль. И первое, это вы можете дефолты поменять, значение по умолчанию. И поскольку сейчас пока статика там везде прописана, это часть политики, которая... Это первое по управлению процессором, его загрузкой. И второе, это то, что нужно прописать резервируемое ресурсы. Ресурс, например, для Кобле, для других компонентов системы. Сколько вы ресурсов хотите резервировать для этих функций? Когда вы это все подключили, прописали, объемы будут разбиты на три категории. Пулов, это три пула для процессора, так сказать. Первое, это зарезервированные, которые могут быть использованы. И также есть эксклюзивное использование, и третье – это совместное использование. Как только мы включили эти три класса, все ваши задачи рабочие будут, будут так сказать, категоризированы, чтобы они относились к одной из этих трех категорий. И а, вот по трем этим типам нагрузки а они будут тогда использоваться. Это гарантированное использование, это пиковая нагрузка или это а, наилучшая эффективность а, третьего типа а, использования этой категории конкретной который предусмотрен. Как это делает Kubernetes? Kubernetes смотрит на ваши запросы, на ресурсы, которые вы предусмотрели, на те ограничения. Если вы не декларируете какие-либо ограничения, просто мне не важно, работает как работает, то тогда это проще всего для Kubernetes. Если вы прописали, чтобы один процессор, например, использовал определенные ограничения, то это будет уже рассматриваться как категория использования пиковой пиковых нагрузок. Или, если мы говорим о гарантированной нагрузке, это то, что конкретный процессор будет 
определенная интенсивность пользуется определенной категорией данных. И здесь есть особенность, что Kubernetes смотрит как на ресурсы имеющиеся, так и ограничения, которые прописали. Но не только для процессора, но и другие ресурсы учитываются в этой оценке. Это означает, что если вы прописали, что это должно попадать в класс гарантированного задействия процессора, то это означает, что должен не только процессор быть доступен для такого загрузки, но и память должна быть достаточно. Поэтому управление этим модулем а, осуществляется следующим образом. Во-первых, а, Кубернетер смотрит, сколько вы запросили ресурса, а, и опять же, как загрузка процессора, так и память используется. И а, если вам требуется что-то а, дополнительное или а, более интенсивно использование процессора, вы можете использовать категорию, которая называется эксклюзивной. Это, например, а, целый, целое ядро, чтобы было занималась только этой задачей и так далее. А если, то здесь тоже есть ограничения. Если вы хотите полтора ядра, то это уже не принимается в системе. А, но нужно отметить, если вы запрашиваете больше, чем одно ядро по ресурсам процессора, а, то а, вы должны это обосновать. Если два процессора работают, две, три с реда по тому же ядру проходит, то, скорее всего, на один физический сокет это будет направлено. Ну, в принципе, есть определенные ограничения, но, тем не менее, в настоящее время есть определенная возможность оптимизировать работу системы, распределяя такие ресурсы. Если этого недостаточно для информации, вы можете посмотреть на наш предыдущий проект. До того, как мы сделали апстрим, обновили Kubernetes, у нас был проект CPU Manager для Kubernetes. Вот, видите, все три компонента, они там участвовали в разработке, и было это сделано по запросу операторов сетей, которые требовалось улучшить работу процессора более равномерно нагрузку. И, может быть, вам поможет вот этот материал, который по верхней гиперссылке располагается. Затем у нас есть дополнительная информация еще по линкам, которые упомянуты снизу. Что мы в будущем планируем? Это еще лучше топологию обеспечить. Большие страницы, малые страницы еще более оптимальное использование ресурсов распределения памяти и оперативной памяти и процессора. Еще то, над чем мы работаем и продолжим в будущем, это RDT технология. Это возможность мерить постоянно размер кэша, распределять кэш более эффективно и так далее. Это тоже дополнительная информация, предоставлена по гиперссылке внизу. Пожалуйста, обращайтесь туда, и вы получите пояснение дополнительной информации. Следующее. Это черты по нодам возможностей, которые представляет Kubernetes. Я могу работать с сетью, это вы знаете. В то же самое время Kernel должен поддерживать RS Control модуль, какой-то компилятор, еще что-то. И вот это вы, получается, не можете в обычной ситуации использовать. Если вам повезло, у вас есть кластер, где несколько нодов есть, и поэтому э, это легче там. Но в реальности у нас не у всех много кластеров, много нодов а в кластере, и гетерогенный кластер используется. То есть один а, нод. А если вы хотите направить определенную рабочую задачу на определенные машины, или на другую машину. Также это позволяет Kubernetes. Kubernetes, другими словами, упорядочивает работу с нодами, с распределением рабочих задач, рабочих операций. Определяет он определенные ноды, которые соответствуют определенным условиям, которые для этого прописаны. Если малый у вас кластер, то вам может быть легче с этим справляться. Вы можете прописать лейблы там, и это будет просто довольно решаться. Если у вас сотни нодов, то вручную это очень трудно все прописывать и регулировать. Intel создал проект 
а некоторое время назад, который называется Node Feature Discovery. Это обнаружение особенностей и возможностей нодов. Это, опять же, в рамках Kubernetes организации разрабатывалось, но тем не менее мы сотрудничали еще и с другими группами рабочими, с организацией Kubernetes 6, в частности. Поэтому мы думаем, что URL этого проекта будет изменен в будущем. О чем это? Это набор демонов, которые позволяет работать более эффективно с нодами вашего кластера, определяет, что у вас там есть в качестве ресурсов, он знает загрузки процессора, о storage, хранилище информации, памяти, сетевых устройств, включены, не включены, имеются или отсутствуют и так далее. Все это можно также конфигурировать, и это дает вам свободу использования приложения. Например, у вас есть приложение, которое компилировано с таким-то флагом, там, э, что оно должно выполняться так-то и так-то. И, пожалуйста, вы обращаетесь к кабинету, расскажите мне достаточно э, возможность процессора выполнять это с учетом таких ограничений, которые там э, с помощью флага прописаны. Э, следующее – это работа в сетях, интерфейс сетевой. В текущее время проблема в кабинете состоит в том, э, то, как это спроектировано, по крайней мере. Это то, что у вас один интерфейс на один контейнер. Большая проблема в том, что даже с WebSingle интерфейса у вас есть либо IPv4 или IPv6 Kubernetes поддерживает. Два двойственный стек он не поддерживает. Двойной стек. Поскольку у вас ресурсы открываются контейнер, коммуникация между контейнерами, усложняется и не готов пока кубернетис для множественных IP-адресов. Но SIG Network и некоторые другие подгруппы в сообществе кубернетис работают над этим, как работать с множественными интерфейсами сетевыми. И Пока это вот в нашем в работе находится, над этим работают э, люди, конечно, многие говорят, что сетям нельзя доверять, давайте попишем это политиками там э, в системе нашей и так далее. Но э, давайте поговорим об этом множественной, э, множественных сетях, множественных интерфейсах. Как решать такую проблему? Для приложений, например, если у вас есть приложение виртуализации сетевой, интерфейс, который должен коммуницировать с кластером, и затем у вас есть уровень данных, как это все интегрировать, вы используете в настоящее время Multus, CNL плаг, плагин, и он работает целым рядом операторов сетевых, есть сообщества, что это позволяет? Мультус становится вашим плагином по умолчанию, сетевым плагином. Вы можете определять параметры этого э, дефолтного плагина, э, который будет использовать флана, калика, лив, а чтобы вы не предпочли, можете прописать это как дефолтное значение и будет работать в таком режиме. Э, кроме этого, вы можете определить э, э, параметры вашего клиента, э, соответственно, по использованию объектов сетевых, э, затем бэк-плагин, uh, uh, использовать или виртуальную функцию виртуализации и применить это к определенной конфигурации CNI. Когда в описании ваших работ вы прописываете, что помимо вот этой сети по умолчанию, я хочу также, чтобы это работало с другой сетью XYZ, например, XYZ. И это означает, что вы можете это прописать в этом дефолтном плагине.
Сити процессоры, загрузка и оптимизация. Это один из примеров, как можно добавить взаимодействие с железом более эффективно, чтобы, подви... чтобы оптимизировать работу сети. Есть еще целый ряд других акселераторов, которые можно задействовать. История разбития компьютера идет по циклично циклами. Кто-то разрабатывает процессор, потом разрабатываются решения под него, затем оптимизация проходит, потом кто-то новый алгоритм разрабатывает, и история повторяется, соответственно. Некоторые акселераторы железа, которые существуют, они довольно прозрачны. Например, SmartNix. Можно использовать их для хранилища сетевого, присоединить к вашим хостам. И даже, так сказать, не важно будет с точки зрения загрузки, поскольку это будет эффективно работать с хранилищем данных. Что мы сейчас уже знаем, что делать офлоуд на GPU или в FPGA карты из этих хранилищ довольно сложно. Что это дает? Это позволяет асинхронную компутацию производить асинхронную и более эффективно это выполнять. Ваше приложение и оркестровка работы сетью должна понимать, как это должно работать и как использовать ресурсы. Давайте посмотрим, как это в кубернете воплощено. Примерно год назад девайс плагин было внедрено в Kubernetes ядро. Это была новая черта, и пока еще идут до сих пор обсуждения, интегрировать это с G или какие-то другие изменения. Как это работает? У нас есть демон, который регистрирует себя в куплет и затем говорит, что у нас есть ресурс XYZ, GPU, куплет, затем идет на сокет и обращается, сколько у вас есть GPU, какое состояние, статус их, определяет, что два GPU есть, и состояние хорошее, рабочее. Что происходит после этого? Рабочая нагрузка, которая требуется направить на GPU, определяется в системе, что вот в этот сетевой ноут пойдет эта задача, затем Кубнет распределяет ресурсы для этого объема работы и, соответственно, выполняется подготовка карты сетевой для этой задачи. Экспус выполняется контейнер конфигурируется переменные среды, библиотеки, которые должны быть задействованы. Все это определяется. И все. Устройство работает, оно задействовано. Как на практике это происходит? Я расскажу о трех акселераторах, которые являются частью нашей работы над плагинами в фирме Intel. Первый работа с GPU. Intel GPU. У нас есть много вариантов, как это использовать можно, как десктоп процессор интегрированной графикой, Xeon платформа, у нас также есть такая версия, и интегрированная графика тоже, или можете использовать как отдельный продукт, как Intel Visual Computer Accelerator, чтобы он выполнял определенные задачи. Что это дает, для чего он подходит? Uh, это open sale. Если вы знаете Nvidia, Куда, наш акселератор тоже можно продавать как открытый стандарт, как решение. Второе это Intel Media SDK. Что это дает? Если вы занимаетесь бизнесом транскодирования, 
Intel GPU, Intel GPU может вам дать uh, значительное преимущество. Десять раз быстрее вы можете выполнить эту задачу. Uh, backhold and code uh, видео. Uh, вы можете множественные потоки, uh, соответственно, обрабатывать, перерабатывать таким образом. Uh, как ваш, um, ваши загрузки это используют? Довольно просто. Вы просто прописываете пределы, предельные величины. Uh, например, для одного GPU а, определенные задачи, остальные задачи будут выполняться на втором GPU. И тогда все это будет работать прозрачно. Следующий акселятор, второй, о котором я хотел поговорить, это Intel Quick Assist технология. Это акселераторы, которые не совсем еще хорошо известны в мире. Вы можете два варианта иметь здесь. PCI-Express карта и разные у нас модели в зависимости от производительности. Второй вариант это более недавно это для серверов, которые можно интегрировать в материнскую плату. Что это дает? Это особый набор чип, особый чипсет, который позволяет делать офлоуд задач, связанных с сетевой работой, SSL, IP, stack, или же вы можете другие offload операции выполнять синхронно, симметрично и несимметрично, кодирование, шифрование, в частности, компрессии, если, давайте возьмем пример, у вас есть бэкап, например, который выполняется в виде приложения, вы можете делать в офлоуд, и когда вы завершаете работу, так сказать, сети, у вас уже сжатые данные готовы. Это может также помочь вам работать на, с данными на одном, сконцентрировать данные на одном сервере и так далее. Целый ряд задач это позволяет выполнять, вы выполняете плагин, задействуете, прописываете ему эти параметры, и, соответственно, он для вас все это делает. Следующий акселератор – это один из наиболее сложных сценарий, сценариев, о которых он задействован. FPGA – это программируемый фильтр, а, другими словами, и программируемый, здесь вот P в названии, наиболее важный компонент, два метода, как вы можете это программировать, один классический метод, это когда вы используете большую студию, где такие разработки, вы знаете язык, программирование и так далее, и вы, соответственно, все это там прописываете, используя IP-блоки, затем в результате у вас есть новая firmware, новая, новая прошивка, так сказать, которую вы затем можете использовать в качестве решения, которое выполняет целый ряд задач для вас уже в этом новом подходе. В ходе это интерфейс обеспечивается с основными системами, с доступом к памяти, но немного людей в мире знают, как это делать таким образом, полностью программируя все. И поэтому OpenSail SDK также поддерживается. Bitstreams, которые генерируются, они отличаются от классического FPGA метода. Когда мы создаем это таким образом для Kubernetes, конечно, нужно поддерживать те же стандарты, форматы, данных uh, OpenCL. Uh, и что следует отметить, это то, что для FPGA, и почему это пока еще не адаптировано широко, не используется широко, потому что FPGA это что-то, что может получать доступ. Если вы uh, программируете вредный код, как стрим, uh, то обычный способ использования FPGA в облаке – это не позволять пользователю напрямую программировать. И мы создали два нода, 
для работы, один из предварительно программируем. То есть вы можете иметь такие программируемые, вы заявляете, что вот у нас есть функция, например, компрессии, zip компрессии как предварительно программирована. И второе, это когда вы это делаете как оркестратор работы, вы как администратор кластера можете все это определять уже более глубоко, вмешиваться в процессы, прописывать как администратор кластера, какие битстримы разрешаются, какие нет, и кубернетис затем подсоединяясь к устройствами целым компонентов, затем будет для вас находить наиболее подходящее устройство для этого стрима, распределять ресурсы достаточно для этого, и это будет работать таким образом. Опять же, если вы не понимаете пока детали, обратитесь на эти ссылки, которые внизу приведены, для того, чтобы получить более подробное описание, как это работает. Последнее, по перечислению, но не по важности, это контейнер runtimes, рабочее время контейнеров. Если дословно переводить, год назад, примерно, еще шла война в сообществе Kubernetes насчет того, какой runtime используется. На Началось это с Docker, конечно, Крокет, затем рассматривал CRO проект, и затем, когда это начало расти как снежный ком, Недавно ситуация улучшилась. Kubernetes 1.12 версии вы можете использовать классы runtime, гетерогенный узел, то есть ноуты вы используете, который один контейнер работает на одном runtime, другой на другом. Такая концепция. Но я хочу рассказать о runtime, который добавил Intel. Это классический сценарий. То, что обычно у вас есть в общественном облаке, так сказать, у вас есть такая структура, небольшой VM также, виртуальная машина. И, соответственно, структура показана здесь, как контейнеры, приложения, работающие в отдельном контейнере в рамках определенных. Проблема в том, что если что-то не так идет, если кто-то нашел проблему в кернеле, или же какой-то там сбой идет, то все это повлияет тогда на эти контейнеры. Нужно иметь какой-то способ решения. И один из способов решить такую ситуацию – это проект, который назывался Kata Container. Это разбивка кернела на два отдельных, как бы, которые каждый работает со своим контейнером. И тогда они независимо работают по кернелу, так сказать. Что это дает? Это один из способов, чтобы обеспечить, чтобы контейнер работал таким образом, когда все работает в рамках одного такого контейнера, включая kernel часть, вы можете полностью кастомизировать это, и вы таким образом снижаете нагрузку на VM, на виртуальную машину. Это означает, что вы более эффективно используете память вам не нужен дабл кэширование а, или же а, вы можете заложить более малые ресурсы запаса памяти а, не несколько а, десятков мегабайт, например. И, и новые классы ресурсов также позволяют а, это более эффективно выполнять. Что это вам дает? Это то, что вы можете в таком режиме выполнять либо high-priority задачи, либо задачи, которые требуют высокого уровня безопасности и так далее, поскольку они менее подвержены помехам, сбоям, которые происходят в кернеле, если это не работает через эту конфигурацию. Я надеюсь, что вам было интересно послушать меня вот, в течение такой короткой презентации меньше, чем полчаса. 
Я предоставил некоторые ссылки для дополнительной информации. Те, кто работает над этим, они, конечно, поймут, о чем речь. А те, кто еще не занимается достаточно плотно, более эффективно используем ресурсом в сетевой работе, может быть, вам это менее интересно. Тем не менее, такие акселераторы могут вам позволить более эффективно работать с сетевыми ресурсами. Посмотрите еще раз на то, какие задачи перед вами стоят, какие возможности у вас есть с точки зрения вашей системы, и что вам может дать Kubernetes. А затем мы приглашаем вас присоединиться к нашей дискуссии, к нашей работе. Мы готовы поделиться нашими наработками. А в частности, у нас есть новая дискуссия, когда оператор сетей высказывает свои мнения, свои мнения, в частности, о сложностях, проблемах, с которыми сталкиваются. И вы, вам будет интересно обратиться на, этот, на эту дискуссию и поучаствовать, может быть, даже. Вы знаете очень много полезного. Мы, чем больше мы переходим к веку, так сказать, к эпохе облачных технологий, тем более важным становится более мастерское использование подобных технологий. Поэтому мы готовы делиться, и надеюсь, вы тоже будете с нами делиться и участвовать. Спасибо большое. Сейчас я готов ответить на вопросы. Что происходит с большими страницами, поскольку если у нас есть ограничения по контейнеру, можем либо сразу начать и не сможем потом перезапустить приложение, если у нас очень большая страница, кэш перегружен и нужно перегружать весь сервер. И вот Kubernetes справляется с такими сложностями? Я уже говорил, большие страницы нужно прописывать заранее, при локацию делать, до того, как вы запускаете Kubernetes. Если э, э, произошла перегрузка, тем не менее, определенные ресурсы еще... Это как э, память, которая совместно используется. Да, в определенном смысле э, это более правильное использование памяти, ресурса памяти, поскольку вы можете прописывать э, э, ту часть памяти, которая э, может задействоваться даже большими страницами, чтобы не занимать всю память. Это система, которая говорит для такого контроллера памяти, определенный объем памяти прописывается для работы с большими страницами и так далее. Чтобы это не выплескивалось за, за пределы этого физического ограничения, это, кстати, не падала вся, вся память или вся система. Есть ли какие-то еще вопросы? Вот yes, uh, uh, об этом разрезании uh, для кернела на контейнеры, когда кернел uh, как работает как отдельная часть, непосредственно с контейнером, это то же самое сказывается на работе виртуальной машины. Да, он тогда как единое целое понимается в виртуальной машине. Это как маленькая VM получается у вас, отдельная VM, отдельная виртуальная машина. Но мы на самом деле не видим ее, не существует она для нас как отдельная, она просто работает как отдельная, более эффективно, более безопасно. Но система не видит, не прописывает ее как, как на самом деле отдельная. Для нас это не важно, работая с такой системой. Системой. То есть мы делаем, э, вы не напрямую работаете с хостелом, с кернелом, но вы работаете с виртуальной машиной. Но с точки зрения э, производительности, с точки зрения производительности это очень небольшое улучшение. 1-2% может быть повышение эффективности, а чисто производительности. Это не эта задача стояла. Есть ли еще какие-то вопросы? Intel также работает над акселераторами для нейронных сетей. Как вы думаете, вы будете поддерживать это тоже и их рабочие группы, насколько вы взаимодействуете? Сколько работы происходит сейчас в этом направлении, я не знаю. Я имею определенные идеи насчет того, как мы могли бы с ними сотрудничать, но пока мы не можем в детали углубляться. Это еще один плагин, по крайней мере, потребуется. Может быть, оптимизация дополнительная потребуется. И как только у нас будет железо, мы постараемся сделать все, что мы можем, чтобы этот центр открытых open source центр наказал поддержку то есть это в вашей рабочей карте дорожной карте или это еще нет акселераторы для нейронных сетей 
не прописано в моей, в моей команде этого нет в рабочей в дорожной карте для моей команды но в других есть если вы работаете с FPGA или с Linux компьютером требуется определенный драйвер kernel есть ли система в Kubernetes которая позволит вам такие драйверы распределять и подгружать да и нет Конечно, драйвер, проблема с драйверами, особенно если один из трех для конкретных устройств, например, нужно выбрать, вам нужно прописать в скрипте для вашего приложения, чтобы это решалось. Если говорить о нашей NFPG, в нашей наборе инструкций, у нас два, две стадии. Во-первых, первая стадия – это Node Feature Discovery, обнаружение черт, имеющихся у нода, у узла. Вы, так сказать, опрашиваете ресурсы, вы прописываете, что есть в наличии. Это не ревизия, а с рода класса мы определяем. И вторая стадия – это Daemon Set с плагином используется, задействуется. И здесь два подход два, два способа один первая часть это плагин сам плагин и второе это init контейнер Kubernetes init контейнер что он делает он работает в привилегированном режиме некоторые пасы использует в kernel и когда он устанавливается с набором инструментов который конфигурирует себя CRM, CRM uh, runtime, uh, то драйверы могут таким же образом прописываться в системе, о которых вы спрашивали. Я надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Вы можете назвать примеры проблем, когда э, такое решение, как вы представили, ВМ защищает? Это жуки всякие, которые в Kernel отправляются, и э, которые приводят к боям работы системы. Если вы вызываете определенные условия в системе, э, триггером запускаете, так сказать, процессы запускаете, работы с данными дополнительно, и чтение и коррумпирование данных, для, которые требуются для другого процесса. Все это может привести к сбою. Вот такого рода э, э, жуки, жучки, они, с ними удается справиться, если мы разбиваем kernel на отдельные участки, работающие с конкретными контейнерами. Если это не общий kernel, а разбитый на такие части, это более обеспечивает эффективную э, более безопасную работу. В дескриптах вы можете прописать, какой kernel, какая часть kernel работает. И вы также можете петчи делать более эффективно. Спасибо за вашу презентацию. Вот все эти великолепные черты, они в open source. И мы можем часть использовать от Intel или все... Да, и то, и то. Например, большие страницы. CPU менеджер. Он, это известная проблема, или же проблема с шумными соседями, так называемыми, от которых вы хотите отгородиться. Да, конечно же, это позволяет наша система. Некоторые вещи еще разрабатываются, это в нашей дорожной карте. У нас есть технологии, мы знаем, что они могут помочь людям. И что мы хотим? Это мы хотим сделать эту технологию доступной для наиболее широкого круга потребителей. Это не в микрофон говорится. Вопрос. Мы используем это сами? Да, конечно, мы это сами тоже используем. Опять не в микрофон говорится. Вопрос о том, используется для наших собственных нужд и только для сообщества, и для наших собственных нужд тоже. Как я уже говорил, чем больше мы будем использовать все больше и больше черт, особенностей, то тем больше мы будем меняться. SPDK, например, набор инструментов для управления 
расширение полиэффективного использования хранилища данных и другие компоненты. Мы позволяем напрямую взаимодействовать с системой, регулировать это хранилище и так далее. Нам нужно быть в состоянии продемонстрировать преимущество системы, какие плагины требуются для этого и так далее. То мы становимся все более и более соединенными, так сказать, взаимодейств... взаимосвязанными в рамках такой деятельности по работе контейнеров Intel. У нас три минуты. Один еще вопрос. К вам последнее. Так, кому вы дадите за самый интересный вопрос такую футболку? Это трудно. Я думаю, я дам это тому, кто спросил про нейронные сети. Хорошо. И еще от нас, от организаторов, приз – это наглазники. Вот по roadmaps на open source лучше наглазники использовать, чтобы этого не видеть. Open source – разработчик – это я тоже, и поэтому я знаю, о чем я говорю. И еще один приз от организаторов – это за вопрос хороший о больших страницах. Спасибо большое за внимание. Если хотите, можете обратиться по этому адресу электронной почты ко мне, или же можно поговорить после, еще в рамках этой конференции. Спасибо.